Hello po, ako po si Betchay ng BuhayKorea.com at PinoySoCorea.com at ngayon po ay November 21st. So, pasensya na po kung hindi po natin nasundan agad yung previous lesson kasi meron akong bisita mula sa Pilipinas. So, nag-travel sila dito ng mahigit isang linggo at sinamahan ko sila araw-araw sa umaga at sa gabi sa pamamasyal. So, nakabalik na po sila ng Pilipinas at nag-enjoy po sila ng gusto dito sa Korea. Hindi lang nila naabutan ng snow kahapon. But anyway, ngayon po ay nasa lesson 16B na tayo. At um, malapit ng mag-announce ang POEA. I think um, around January, late January or early February, yung registration na mga gusto mag-exam para sa EPS topic. Para, para dun sa mga Filipino na gusto makapagtabaho sa Korea. So, kanina po ay guest ni DJ Jen Kim si na Polo Labor Attache na si Ms. Luz Talento. At sabi po nila na ang quota this year ay mga 4,000 plus. So, hindi na alam ko ano yung quota next year para sa mga bagong papasok ng Korea. So, ngayon po, uh, ipagpatuloy na po natin ang ating lesson para po hopefully makarami tayo at sana magamit dito kung sakali mag-test po kayo ng EPS topic next year. Okay, so pakinggan po muna natin ang kanilang conversation. Tehwa E. Mian Shinen, Jumare, Botong Boheo. Ton, Undongul Joaeso, Juro, Undongheo. Musun Undongul, Kajang Joaeo. Chukurul, 가장 좋아해요. 그래요? 그러면 매일 저하고 같이 축구하러 갈래요? 좋아요. 같이 가요. 저도 축구를 하고 싶었어요. Okay, so 빌고사판 라 아이 동콜 사 축구 or soccer. So, tignan po natin ang kanilang conversation. So, si Minsu at saka si Rihan. So, sabi na dito, um, papakinggan natin at ating i-bibigkas ang kanilang mga sentences, okay? Tehwa E Rihan Shinen, Jumare, Botong Boheo? Okay. Rihan Shinen, Jumare, Botong Moheyo. Okay, sabi natin ulit. Rihan Shinun. Jumare Botong Moheyo. Ton Undongul Joaeso. Juro Undongheyo. Okay. Ton Undongul Joaeso. Juro Undongheyo. Okay, say that again. Ton Undongul Joaeso. 주로 운동해요. 무슨 운동을 가장 좋아해요? 무슨 운동을 가장 좋아해요? 무슨 운동을 가장 좋아해요? 축구를 가장 좋아해요. 축구를 가장 좋아해요. 축구를 가장 좋아해요. 그래요? 그러면 매일 저하고 같이 축구하러 갈래요? 그래요. 그러면 내일 저하고 같이 축구하러 갈래요? 그래요. 그러면 내일 저하고 같이 축구하러 갈래요? 좋아요. 같이 가요. 저도 축구를 하고 싶었어요. 좋아요. 같이 가요. 저도 축구를 하고 싶었어요. 좋아요. 같이 가요. 저도 축구를 하고 싶었어요. Okay, so I analyze that in ang kanilang sentences. So, Rihan Shinun, Jumal. Jumal is weekend, right? So, Jumal eh, botong mo heyo. Anong ginagawa mo tuwing weekends? So, John, ako, undongol jowa heso. So, gusto ko nang exercise or ng sports kaya ako ay nag sports so 
Musan undang mo ka jang jowa heyo? Anong pinaka-favorite mong sport? Chukuru ka jang jowa heyo. So, I like soccer best. Yung chukku is soccer. So, pinaka-gusto ko ang soccer. So, gaya ng sinabi natin before, um, yung um, sentence na to, Musan mo mo ka jang jowa heyo? Um, pwede natin i-apply to sa mga iba-iba pang mga bagay, kagaya ng umsik or pagkain. Musun umsigul ka jang jowa heyo? Anong paborito mong pagkain? Okay? O kaya, kwail or putas. Musun kwail ka jang jowa heyo? Right? So, pag sumasagot naman natin, pag sinasagot natin kung anong favorite natin, momomo ka jang jowa heyo. Okay? So, chukurul ka jang jowa heyo. Uh, Sagwarul ka jang jowa heyo. Ano pa ba? Uh, pagkain, bibim Bibim babo, kajang jowa heyo. Okay? Next, treyo. Oh, really? Karam yun. Karam yun. Neil, Neil is tomorrow. Cho hago kachi. So, with me. Cho ako at ikaw. Okay? So, cho hago kachi. Chuku haro kaleyo. So, chuku haro kaleyo. Pag-aaralan natin ang grammar ng chuku haro or yung momo. Ro kada. Okay? Chowayo. Oh, that sounds good. Or okay yan. Kachi kayo. Let's go together. Todo. Ako den. So, pag sinabi na, pag gusto nang sabihin na ako den, we say, todo. Yung medyo mababang form is nado. Nado ako den. Pero pagkausap natin mga kaibigan natin, medyo matanda sa atin, or perhaps yung um, supervisor natin, we use yung mas mataas na salita, which is chodo. Cho. Okay? Hindi yung na. So, chodo, chukuro, hago, ship na soyo. So, ship po yo pag uh, present tense, ship po soyo pag past tense or wanted. Okay? Ganyan ito, wanted. So, ship po soyo. Pag ay, um, ano pala ito, uh, present perfect, pero wala kasi ganung concept. So, Gustong gusto rin niyang makapag uh, laro ng soccer. So, hago si po soyo. Okay? So, tips naman. Shimi haldong dong hoe or clubs for people with shared interests. Shimi is um, hobby. So, yung dong hoe yung mga association. Okay? So, sa Korea, marami mga clubs or association. Merong chukku, donghohe, or soccer club, dungsan, or hiking, photography, or sajin, yuri, or cooking. So, kagaya ng mga Filipina dito sa Korea, meron din mga association kagaya ng Filipos at Pinoy Clickers, which is a photography club for Filipinos. So, kung nagpunta na kayo ng Korea at gusto nyo sumali sa mga Photography club, pwede kayo mamili between Filipos and Pinoy Clickers. So, meron din mga mountaineering club dito ng mga Filipino. At meron din yung kagaya ng grupo namin, which is Filcoha, which is more about um, joining uh, Filipino and Korean cultures. Yung mga ganon. So, meron kami mga um, association or mga clubs dito sa Korea na gawa ng mga... Filipino, at meron din mga gawa ng mga Koreans na pwede nyo rin sabihan. Doon naman po tayo sa vocabulary. So, vocabulary is about sports or utdong. Okay. So, tingnan natin dito. Soccer. Um, Taka lang, isa-zoom in ko po. Okay. So, ito, soccer or to play soccer is chuku hada. Soccer lang is chuku. Yung hada, ina-attach natin to make the verb. Right? So, to play soccer, chuku hada. To play basketball is nonggu hada. Nonggu is basketball. Pero, pag attach natin yung hada, it means to play basketball. Pero, gaya na sabi ko, kailangan natin i-conjugate ang mga verbs na to. So, for example, ano ginagawa mo? Mo heyo, chuku heyo, or nonggu heyo. Okay? So, nonggu is basketball. Chukku is soccer. So next, um, yagu hada to play baseball. Baseball is just yagu. 
So, gaya na sabi ko, attach natin yung hada to play baseball para maging verb siya. So, yagu hada. To swim, suyong hada. Or, swimming is only suyong. Okay? So, suyong hada. To swim. Next, um, tennis lul chida. So, tennis lul chida. To play tennis. Ang tennis sa Korea ay tennis so, tennis lul chida. And badminton, uh, badminton lul chida. Badminton lul chida. Okay. Next. Um, bowling lul chida. To bowl. Pag bowling lang, it's bowling. Bowling lul chida. Golpur lul chida. To play golf. Golpur lul chida. Or to play golf. So, itong mga to, mga sports na to, hinikit natin yung bola, right? So, bowling ul chida, golfur ul chida, badminton ul chida, um, tennis ul chida. And next is, skate ul tada. Ski ul tada. So, skate ul tada, to skate. Ski ul tada. To ski. So, skate, skate is skate lang. Pero pag halimbawa ako ay magi skating. So, skate lul tada. Okay? Ski lul tada. And, dito naman is chajan gurul tada. Or to bike. Or to ride a bike. Chajan gurul tada. So, tada is to ride. Kung yung verb lang na tada, it means to ride. So, to ride a bike, chajon gurul, tada. Chajon go is bike. But, if you wanna go biking, kung mag bike kayo, chajon gurul, tada. Okay? So, yun lang yung vocabulary natin. Konti lang yung vocabulary. Okay. So, review. Chukku hada, nunggu hada, yagu hada, suyong hada, tennis arul chida, Badminton ul chida, bowling ul chida, kulpur ul chida, skate ul tada, ski ul tada, chajan gul ul tada. Okay, so, um, ayan, ang ating mga sports at din naman po tayo sa grammar. So, ang grammar natin ay momo ro kada. So, yung grammar na to, momo ro kada. Momo uro kada or momoro kada, ginagamit natin to sa verb. Ina-attach natin sa verb para mag-express kung ano yung gagawin natin sa isang lugar. Halimbawa, um, kagaya na example kanina sa kanilang conversation, balik tayo dito. So, chukuharo kaleo. So, chukuharo kaleo. To play soccer. Go play soccer. Right? So, to bukas, uh, mag-soccer tayo. So, so yung uh, mumuro kada, uh, ina-attach natin doon sa isang verb para sabihin natin kung ano yung gagawin natin. Okay? So, expresses a, per, a speaker's intention of going to a certain place. So, yung rules, kagaya na rule natin, kung ang vowel, ay, kung ang ating... Um, ang ating syllable, ang final syllable ay walang patim. I-attach lang natin ang momoro kada. Pag meron naman siyang patim, momoro kada. Okay? So, ito yung example natin. Example sentences. Okay, number one. O di gayo? O di gayo? Where are you going? O di gayo? O di gayo? O di gayo? Undong harogayo. Okay. Undong harogayo. So, from the word undong hada, baba natin yung da, and then attach natin ang ro, and then kayo. Undong harogayo. So, jumare. Jumal is weekend. Jumare, botong moheyo. So, anong ginagawa ko pag weekend? Jumare, botong moheyo. John. Juro, tennis rin, chiro kayo. Chiro kayo. So, ito yung ginagawa mo. Usually, pag 
You can so ten is a little chilo kayo. Shigan is ulte. So guys and sabi natin ang momo ulte is when. Pag kapag. So shigan is ulte kapag may time. Mo heyo. So shigan is ulte. Mo heyo. So nun sajin jikuro jaju kayo. So sajin jikuro jaju kayo. Jaju is always, right? So, 저는 사진직으로 자주 가요. So, 자주 is often. Sorry, 항상 is always. Okay, so, 저는 사진직으로 사진직으로 자주 가요. So, from 사진직다, or to take pictures, right? So, 다힐 내는 똥받침, so, 앙 이나 아타시 나된 아이 우로, Kayo or Urukada. Okay. Okay. So let's practice. So, tingin natin yung picture na to. Siya ay soccer. Pangalawa naman, naglalaro ng basketball. Pangatlo is baseball. At ang pangapat ay swimming. So, gaya na sabi natin, ang soccer is chukku. So, chukku hada. Number two, ang basketball ay nunggu. So, nunggu hada. So, ito nunggu hada. Ang baseball ay yagu. So, yagu hada. At ang swimming is suyong. So, suyong hada. Okay? Next exercise, complete the conversations using momo uro kada. So, number one, shigani isulte. Example muna po, shigani isulte muheyo. Chuku haro kayo. Chuku haro kayo. So, gaya na sabi natin, baba natin, or i-attach natin yung momoro kada sa verb natin. So, chuku hada is the verb. So, yung da, bibitawan natin yun, and i-attach natin ang ro kayo or ro kada. Okay? So, shigani sulte, moheyo. Answer, nonggu haro kayo. Okay? Nunggu haro kayo. Number two. Shigani sulte moheyo. So, tennis rul chida. Right? Tennis rul chida. So, yung chida, chiro kayo. Tennis rul chiro kayo. Number three. Shigani sulte moheyo. So, go. Go purul. Go purul. Chiro kayo. Go purul chiro kayo. Number four, shigani sulte muheyo. So, jajon gurul tada, right? So, drop natin yung da at attach natin ang ro kayo. So, jajon gurul taro kayo. Okay? So, ito pong waltong, ay, haldong, sorry, ay, um, para sa pag-practice ng conversation. So, Kung gusto nyo, pwede nyo pong i-practice ang conversation. Uh, Sundan nyo lang po yung example dito. Kagaya na, Lihan Shinun, Shiniga Moyeyo. So, Chini is hobby, right? Lihan Shinun, Shiniga Moyeyo. What is your hobby? Ano yung gusto mong ginagawa pag may time ka? Che, Chini nun, Yori Heyo. Yori Yeyo. So, Yori is cooking. So, Chini nun, Yori Yeyo. Onje Yori Heyo. Shigani sulte kakum. Kakum is sometimes yori heyo. Shigani sulte kakum yori heyo. So, um, pwede niyong ilagay dito irun, din, shimi, and onje, when. So, kung may mga friends kayo, pwede kayo mag-exercise or pwede niyong gawin to. Or kahit na kayo na lang, gumawa lang kayo na ganito conversation as a practice. And then, writing practice niyo na po yun. So, halimbawa, ah, nanay mo, anong gusto yung ginagawa? So, tingnan natin yung vocabulary natin sa 16A lesson. And then, kailan niya ginagawa? Pag may oras, so, siya gani isulte. Or, sometimes, weekends, chumare, ganun. So, EPS, um, oh, okay, ano ba pala? Um, information, uh, Trini Haldong Program. Community support programs regarding hobbies. So, gaya nung sabi ko, sa, sa Korea, meron po tayo mga community center. Meron tayo mga global migrant center. Mga Korean support centers for foreign workers. At multicultural centers or dadori. 
na meron silang mga uh, lessons. Usually, mga free yung mga lessons na to sa pag-aaral ng Korean. Hanggugo swap, computer swap, meron din taekwondo, yori, or cooking classes. At pag nasa Korea na po kayo, sumali po kayo sa mga um, educational perks Educational programs ng KPTII, for example, yung Korea for Training Institute, nagtuturo po sila ng mga pagmamaneho uh, ng mga forklift at meron, at iba pa. Tapos binibigyan po kayo ng mga certificate na pwede nyo po gamitin sa mga future trabaho. At uh, sa Korea po kasi ngayon, um, hindi, kung EPS worker po kayo pumasok dito, pwede po kayo mag-pursue na maging um, resident. So, hindi po yun agad-agad, pero may, may way kung paano po maging resident para hindi na po yung pagkatapos ng kontrata nyo, gusto nyo pa mag-stay dito, mag-PN nyo lang kayo. Hindi na po ganon. So, kung gusto nyo po mag-stay, mag-sikap po kayo na mag-aral ng Korean, uh, mag-take kayo ng topic test, at kung nakapasa kayo, hopefully, mabagyan kayo ng E7. O yung E7 kasi pwede yung gamitin para makakuha kayo ng temporary resident, which is yung F2 visa. So from E9 or um E uh, E9 or uh, EPS visa, pwede nyo maging E7 after four years in sa Korea, and then yung E7 nyo, pwede nyo transfer yan, ma change yan, maging uh, F2 or temporary resident visa. Pagkatapos yun two years sa F2 visa, pwede nyo ipa change ng F5. Ang F5 is permanent resident visa. At ang permanent resident visa pa wala yung expiration. Ibig sabihin, parang sa so, kung nasa Amerika kayo, para green card holder yan, na pwede nyo rin makuha yung mga pamilya nyo at pwede rin sila makapagtrabaho. So, anyway, um, doon na po tayo sa APS topic uh, listening test. Tutti! Wait lang po. EPS topic 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. So, tingnan lang po natin yung picture and then choose the correct answer that describes the picture. 1번 1 독서 2 낚시 3 여행 4 등산 So, ano po answer nyo? Ang tamang sagot ay nakshi or fishing. So, nakshi fishing. 2번 1. 축구 2. 농구 3. 야구 4. 수영 Okay, ang tamang sagot ay yagu or baseball. So, yagu or baseball. So, sa so number 3 to 5 naman po, pakinggan ang question and then piliin yung pinakatamang sagot. So, bago natin pakinggan ang mga questions, tignan muna natin ang sagot nila. So, number 3, number 1, tokso yeyo. 2, tokso halleyo. 3, tokso aneyo. Number 4, Dokso Hago Shipoyo. So, number 4, Tatanong. Number 1, Nakshi Haro Kayo. Number 2, Che Chiminu Nakshi Yeyo. Number 3, Chingu Hago Kachi Heyo. And number 4, Shigani Sulte Heyo. Number 5, Idriire Heyo. Tennis, Tennis Chiro Kayo. Neiri Jumali Heyo. Umagal darul te. Suba ni jawayo. Okay. So, pakinggan natin yung number 3 and then sagutin din natin. Okay? 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 취미가 뭐예요? Okay. 취미가 뭐예요? 아는 yung hobby mo. So, ang correct answer natin Number one, dokso yeyo, reading. Number two, dokso halleyo, let's go reading. Number three, dokso aneyo, hindi ako nagbabasa or I, I don't read. And number four, dokso hago shipoyo, I wanna go reading. So, ang, 
Uh, tama sagot ay number one, Tokso Yeo or Nijin. Sabon. 주로 언제 낚시를 해요? Okay, 주로 언제 낚시를 해요? 언제. 언제 means when. So, 낚시 is fishing. So, when do you go fishing? Kailan ka nag, uh, nanging isda? So, number one, 낚시 하러 가요. So, hindi ito yung tama sagot. Kasi it doesn't answer the question when or onje. Number two, 제 취미는 낚시예요. Hindi rin ito tama. Number three, 친구하고 같이 해요. Kasama ko yung kibigyan ko. So, hindi siya tama. And number four, 시간이 있을 때 해요. So, 시간이 있을 때 means pag may oras ako, nag-fishing ako. So, ang tama sagot ay number four. 시간이 있을 때 해요. 5번. 주말에 보통 뭐 해요? So, 주말에 보통 뭐 해요? So, anong um, ginagawa mo sa so weekend? So, number one, ilire heyo. So, hindi ito kasi Sunday. Number two, tennis na chilo kayo. Pwede ito, pero tingnan natin yung iba option. Number three, daily, jumari heyo. Bukas ay weekend, so hindi ito. Number four, umagal uh, tagal te. Pag nakikinig ako ng music, kibo ni Jawayo, gumaganda pa kilamdan ko. So, ang tama sagot ay number two. Tennis na chilo kayo. So, nagte-tennis ako. So, doon naman po tayo sa ilgi or sa reading. So, tingnan back ng picture at paninang tama sagot. So, number one, ang ginagawa niya ay photography or you can take a picture. So, ang tama sagot ay, is it piano no choyo? Umagulturoyo? Saji no chikoyo? Number four, wengungoro pewoyo? So, ang correct answer is number three, saji no chikoyo. Number two naman, sa nagbabayag siya. Tingnan natin ang options. Number one, chuku heyo. Number two, suyong heyo. Number three, tennis no choyo. And number four, chajon guru tayo. So, the correct answer is, Number four, chajon guru tayo. So, number three to five naman, um, pipiliin na natin yung tabla sagot para sa blank. So, number three, che chimi nu nakshiyeyo. Chono nakshiga chongmal. Tututut. Kureso, shigani sulte, hang sang nakshir haro kayo. So, naitinan po na po ba natin siya? So, che chimi nu nakshiyeyo. Ang hobby ko ay fishing. Sana nakshi ka chokmal mo mo mo. Ako, sorry. Ang fishing ay talagang mo mo mo. Kaya, pag meron akong time, ako ay laging nag-fishing. So, ano yung tama answer dito? Ang option natin, number one, sulpoyo, which means to be sad. I'm sad. Uh, chowayo, which is uh, <laughs> Chowayo means um, good. Number three, Mashi Soyo, which means delicious. Or number four, Jemmy Ok Soyo, which means boring. So, the correct answer is number two, Chowayo. Nakshiga Chongmal Chowayo. Number four. So, yung question ang hinahanap natin, ang sagot natin dito ay, John Juro, Jajan Guru Taro Kayo. Okay. Ah. Okay. So, number one is we, jajang gulo tayo. No. Number two, jumare botong mo heyo. Ang ginagawa mo usually pag weekend. Number three, nubuha go, jajang gulo tayo. Sino kasama mo nyo nagbabay? Number four, ibon jumare, shigan soyo. Uh, may oras ka ba nitong weekend? So, ang sagan is John Juro, Jajon Guru Taro Kayo. So, ang tamang talong ay number 2, Jumare Botong Moheyo. And so, number 5, Musun Mumurul Chowaheyo. Sagot niya, John Juro Chowaheyo. So, ano yung pinakapaborito pong ganito? Ang sagot niya is, pinakagusto ko ang soccer or chuku. So, 1, Umshik. Number 2, Kejol. Kejol is season. Uh, three, yoil, which means day, or number four, undong, which means sports. So, ang sagot ay number four, or sports.
Okay? So, ito na po yung, uh, tapos na po yung lesson 16 natin at ang susunod naman natin ay lesson 17. Bye!